Es una tregua lo que yo estoy suplicando. Es una humillación a la que estoy dispuesta a someterme para poder acostumbrarme poco a poco a su pérdida. Yo no soy capaz de dejar de verlos de un momento para otro. ¿Qué hago? Pero no soy capaz. Lamentablemente eso no lo resuelvo yo, mamá. Me corresponde a Alicia decidirlo. Así que, no sé, serás tú la que decidas si aceptas o rechazas la propuesta que está haciendo mi madre. Bajo las condiciones que ella misma está planteando, no puedo rechazarla. La acepto, doña perfecta. La acepto porque yo sí conozco el dolor que se siente al ser separados abruptamente de los seres que más queremos. Ese dolor que sentí yo el día en que usted se lo llevó de mi lado dejándome un vacío espantoso. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años encerrada en una cárcel? Desesperada por no saber absolutamente nada de ellos. Esperando enloquecida al momento en que hubiera podido reunirme nuevamente con ellos. Yo no quiero que usted pase por lo que pasé yo, doña perfecta. Ahora bien, la última palabra no la tengo yo, sino los niños. Habrá que preguntarle a ellos qué opinan de esta propuesta, porque no son unos juguetes que podamos mover como nos plazca, sino unas personas que tienen todo el derecho para opinar qué es lo que quieren y se esperan de nosotros. No hay necesidad de preguntarles a ellos, porque fueron los niños quienes me pidieron que les hiciera esta propuesta. Y solo la hago por ellos. Solo por ellos. libres como un par de pajaritos que salen de su jaula para aventurarse en aires desconocidos. Ojalá que no les destrocen las alas. Ay, doña perfecta, por favor, no sufra más por ellos. Usted ya dio el paso que tenía que dar. Ahora resígnese y haga copia de valor. Ay, iluminada, no me abandones. Te necesito. Los necesito a los dos, por favor. No me abandonen. Porque nunca me había sentido tan impotente y tan humillada. Venga, 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 doña perfecta. Venga, recueste se trate de reposar porque lo necesita. No se torture más. Este es uno de los peores días de mi vida. Mientras ellos se van a celebrar su victoria. Yo me quedo aquí, sintiendo que me estoy muriendo. ¿Cómo está mi pareja de valientes bosqueteros, eh? Felicito de verlo y poder abrazarlo, vampiro briñón. Estamos libres, vampiro. La abuela nos dejó en libertad. Pues sean bienvenidos a este hotel que también es suyo. Y ahora observen lo que les tenemos preparado. Y que comience la fiesta y diviértanse cuanto quieran, porque esta es una fiesta hecha en honor de ustedes, en honor de su mamá y de su tío Diego también, y de las personas que los quieren de verdad. ¡Adelante! ¡Oh! Acabo de verlos, ¿lo oyes? Acabo de verlos. Diego Blanco y Alicia Guardiola caminando muy juntos y muy felices en compañía de los gemelos. La señora Guardiola consiguió lo que quería. Tiene a sus hijos, 
y también tiene a Diego Blanco. ¿Hasta cuándo vas a ocultármelo? ¿No vas a decirme qué pasó entre tú y ese hombre? Ya te dije que no pasa nada. Pues que acaso me ves en su compañía. Solo porque te han dicho que me han visto averiguando por él en el hospital, ¿qué? Ya que te estás imaginando. Se me están metiendo cosas en la cabeza, es cierto, porque estoy atando cabos y hay cosas que no consigo comprender. ¿Qué estabas haciendo la noche en que le dispararon a Diego Blanco? ¿De qué me estás hablando? Recuerdo que esa noche llegaste muy nervioso a la discoteca. Dijiste que venías de la casa. ¿Pero es verdad? ¿No estuviste en la finca de los Blanco? Ya estás inventando estupideces por culpa de tus celos endemoniados. Celos endemoniados los tuyos. Seguramente lo atacaste porque te sentiste despreciada por ese hombre. Contéstame, Valeria. Contéstame. ¿Quisiste matarlo? Bueno, tiene mucha puntería. No demoró mucho en romper la piñata. Pero cuando llegue el turno de romper la mía, yo me voy a demorar menos, vampiro guriño. Después lo vamos a ver. ¿Y lo está viendo? Su tío Justino adora a esos niños. Son como sus nietos. Sí, lo estoy apreciando. El tío Justino se inclina demasiado por la gente que no tiene nada que ver con él. ¿Ah? Especialmente si esa gente está relacionada con ella. Con Alicia Guardiola. <risa> <risa>